Puji syukur kita panjatkan kepada Bapa kita yang maha pengasih dan maha rahim. Kita bisa berkumpul bersama untuk berdoa koronka. Dan kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Pastor Leo Van Berden tentang kuasa darah Yesus. Marilah kita mendaraskan doa salam Maria satu kali supaya kita semakin bertumbuh dalam iman dan sinyal sung pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Pastor Leo. Terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Dimanapun saudara berada. Katanya ada yang, Amerika, ada yang di Medan, ada yang di Bandung, atau di mana saja. Saya ada di Bandung, di Katedral Bandung. Saya diminta untuk memberi sedikit ya, renungan kepada saudara semuanya tentang kuasa darah Kristus. Nah, mungkin baiknya saya cerita dulu tentang asal usul ya, pesta peringatan darah mulia Kristus. Barangkali pernah mendengar bahwa pada abad yang ke-19, kota Roma, di mana Bapak Paus tinggal, diserang oleh musuh. Maka Bapak Paus itu melarikan diri dari selamat. Diri terima di suatu biara di mana tinggal sejumlah rahib dari Romo-Romo, dari eh, darah mulia. Kemudian hidup bersama mereka sampai prior pemimpin biar mengatakan Bapak Paus. Itu tolong angkatlah suatu hari yang khusus untuk memperingati darah mulia Kristus. Kalau Bapak Paus beruang demikian, pasti musuh akan mundur. Nah, Bapak Paus merenungkan sebentar, kemudian mengatakan, oke, okay. kemudian mengangkat 1 Juli. 1 Juli sebenarnya adalah hari raya darah mulia Kristus. Lama kelamaan, ya, eh, 1 Juli dijadikan bulan Juli. Jadi seluruh bulan Juli sebenarnya ada bulan yang dipersembahkan kepada darah mulia Kristus. Konsi di Vatikan kedua menghapus tanggal 1. Ya, hanya jadi apa kita kalau mau menghormati hati kursi, hati eh, darah mulia, Ya, itu dalam bulan Juli secara khusus. Itu sedikit sejarah. Ya. Kita juga tahu bahwa pada abad yang ke-19, lahirnya suster-suster yang juga ada di Indonesia, ya, amal kasih darah mulia. Ya, mereka juga ada di Medan, ya, mereka juga ada di ya, Jawa, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama sedikit sejarah-sejarah tentang itu. Nah, sekarang kita mau kembali kepada tujuan hidup manusia. Sebelum saya berbicara tentang darah Yesus itu, saya mau kembali kepada tujuan manusia. Kira itu tujuan manusia letaknya di mana? Kalau kita membuka, membaca kitab suci, kita bisa membaca pada halaman pertama sudah, bab 1, buku kejadian, bab 1, ayat 26, Allah merencanakan, Allah menciptakan manusia mirip serupa gambaran dengan Allah sendiri. Jadi tujuan kita apa? Tujuan hidup kita adalah menjadi serupa gambaran mirip sama Allah. Itu bukan perkara yang gampang. Allah itu adalah apa? Allah adalah relasi. Allah adalah pribadi yang mau dicintai dan mencintai. Maka Allah itu menciptakan manusia sebagai partner. Kita adalah partner dari Allah. Jadi supaya apa? Supaya Allah itu bisa membahagiakan kita, 
kita tahu orang dari rahmat Allah dan kita membalas kebaikan Allah itu. Hanya gini, harus diakui, manusia itu dan cinta itu pada dasarnya bebas. Tidak mungkin kita dipaksakan untuk membalas kasih Allah itu. Allah itu memberi kepada manusia, dan hanya kepada manusia saja, kehendak bebas. Makhluk-makhluk yang lain tidak mempunyai kehendak bebas. Ya, hanya punya nafsu, tapi tidak ada kehendak bebas. Manusia bisa mengalami yes or no terhadap kasih Allah itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa di situ muncullah setan. Di situ muncullah dosa. Sekarang saya mau tanya dulu kepada saudara. Ya, coba dijawab dalam hati. Ada dua pribadi. Yang satu namanya aku. A, K, U, aku. Yang satunya gembar. Namanya kau. K, A, U. Mirip satu sama lain. Menurut saudara, siapa yang paling utama, siapa yang paling penting, aku atau kau? Semua diam saja. Mudah-mudahan, mudah-mudahan semua semua menjawab kau paling utama. Kalau ada orang yang mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan aku paling utama, namanya dia orang egois. Dia hidup dalam dosa. Dia orang yang merasa dirinya perlu dilayani, perlu diutamakan, perlu dimanjakan khususnya. Menurut rencana Tuhan. Manusia diciptakan untuk membahagiakan orang lain. Seperti Allah itu membahagiakan saya. Jadi tujuan hidup kita diletaknya pada membahagiakan, menyelamatkan, berkorban, menyerahkan diri untuk keselamatan orang-orang lain. Jadi jangan sampai manusia mengatur hidupnya seenak sendiri saja. Manusia diminta tidak makan dari pohon pengetahuan tentang apa yang baik, apa yang jahat. Apa yang baik, apa yang jahat itu ditentukan oleh Allah bagi saya. Jadi kalau saya mau mencubit saudara, sebelum saya mencubit saudara, saya harus tanya dulu kepada Allah. Allah itu saya mau enggak? Saya mau cubit Clara. Boleh enggak? Kata Allah itu, jangan. Tapi Clara itu gini, 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 gini. Jangan, kata Allah. Ya. Ampuni lagi dia. Nah, di situ saya ditantang ya, oleh nafsu saya, oleh amarah saya, oleh setan, ya, saya didorong untuk cubit. Nafsu marah. Tapi oleh suara kasih, oleh Allah itu di saya diajak untuk jangan ampuni lagi dia. Maka di situ terjadi pengorbanan. Manusia diminta untuk menyangkal diri untuk berkorban demi keselamatan orang-orang lain. Dan di situ dia mirip sama ya, Allah kita. Jadi tolong ya dalam hidup kita sehari-hari kita sering kali bertanya apa sebenarnya dari tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya adalah mem- kau menikah. Tujuan pernikahan saya adalah apa? Untuk membahagiakan suami saya. Titik. Tapi suami saya menyeleweng, suami saya nakal, suami saya bohong, tidak peduli. Tujuan pernikahan adalah Aku harus menggendong suami saya, istri saya sampai ke pintu surga. Aku diwajibkan ya sakramen pernikahan untuk mengantar suami saya, anak-anak saya ke pintu surga kebahagiaan. Dan itu namanya tidak gampang. Itu minta pengorbanan. Itu minta namanya eh, penyangkalan diri. Nah, itu sedikit tentang tujuan hidup manusia: mengutamakan orang lain, ya, menghidupkan orang-orang lain. Ya, di mana dosa itu muncul, di mana kiranya ada godaan, di mana kiranya ada egoisme dan seterusnya. Ya, semakin kita dekat pada Allah, semakin kita mempunyai cinta pada Allah itu, semakin kita ya akan merasakan bahwa Allah itu mencintai saya terlebih dahulu, maka saya pun dapat mengasihi, mendapat kekuatan untuk menyelamatkan orang lain. Nah, di dalam perjanjian lama sebenarnya ada beberapa cerita yang menarik. Kita semua tahu di dalam buku kejadian, buku-buku keluaran, ya, dalam buku keluaran Exodus itu ada cerita bahwa Allah mau menyelamatkan orang-orang Yahudi dari perbudakan di Mesir. Jadi orang-orang Mesir itu mau memanfaatkan orang-orang Yahudi supaya menjadi budak bagi mereka. 
Jadi orang Mesir itu namanya Allah sebagai egois, memanfaatkan sesama manusia. Nah, Allah itu memihak kepada kaum kecil, kepada orang, kepada orang yang menderita. Maka dia minta kepada orang-orang Yahudi, tolong kalian menyembelih anak domba. Mereka menyembelih anak domba, kemudian darah itu diolas pada pintu kemahmu. Oleh darah anak domba, orang-orang Yahudi disamakan. Kan ada malaikat maut lewat. Kalau ada darah itu berarti itu ada orang-orang Yahudi diselamatkan. Oleh darah anak domba, ya manusia yang dicinta oleh Allah itu diselamatkan. Nah, gambar ini diambil diingat persis oleh Tuhan Yesus. Dia pun mau disebut anak domba Allah. Yang darahnya mengalir untuk apa? Untuk membebaskan kita, melindungi kita terhadap dosa, terhadap maut, terhadap setan, terhadap egoisme. Nah, di dalam perjanjian lama juga dan juga perjanjian baru ada bait suci, ya, kemah Allah. Di dalam bait suci ada tempat yang maha kudus. Di dalam tempat yang maha kudus ada peti tabut perjanjian. Di dalam peti kemah yang di peti perjanjian itu ada sepuluh perintah Allah, tanda kehadiran Allah. Setahun sekali Imam Agung masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu dipercikkan dengan air, air bukan air, darah dari kambing, ya, darah dari ya, um, rusa untuk memperoleh penghapusan dosa bagi umat. Jadi Imam Agung itu berdoa semoga melalui percikan dengan darah ya dari anak domba, ya, Allah itu mengampuni dosa kita manusia. Jadi sebenarnya dalam perjanjian lama ya sudah ada sedikit banyak ya arah kepada cara Allah menghendaki manusia hidup yang satu bagi yang lain. Nah, kemudian muncullah Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret orang yang luar biasa, luar biasa dalam arti selain hafal kitab suci namanya Tenah ya, kitab suci orang Yahudi Tenah. Selain itu hafal dia ya dia juga mau mengutamakan dalam hidupnya kehendak Allah. Dia adalah anak kesayangan Allah. Dengarkanlah dia, anak kesayangan Tuhan. Akan menyampaikan kehendak Allah kepada dunia. Tapi, tetapi, tolong ingatin, Yesus itu yang mau menghadirkan, mau menginkarnasikan, mau menjelmakan, mau memunculkan kasih Allah kepada dunia, langsung ada musuh. Setan itu tidak setuju. Dunia tidak setuju. Dunia pengen supaya kita menjadi orang egois. Dunia pengen supaya kita mengurus diri sendiri. Dunia pengen supaya saya berdosa, supaya saya memihak kepada yang jahat, supaya saya pura-pura menjadi bahagia. Padahal bohong, tipu. Dosa adalah penipuan besar. Pura-pura menjadi bahagia, tahu-tahu tidak. Jadi cara hidup Yesus itu, a good man, manusia cinta, manusia yang mengungkapkan kasih Allah kepada orang lain, di mana dia berjumpa dengan sengsara, dengan orang yang mati, dengan angin taufan, dengan orang yang lapar, dia selalu menghilangkan penderitaan itu. Itu Allah. Siapa yang melihat Yesus, dia melihat Allah. Yesus adalah ungkapan kasih Allah kepada dunia. Dunia melawan. Yang tragis, yang menyedihkan Allah bahwa dunia dalam hal ini digambarkan sebagai pemimpin-pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi. Mereka yang mengutamakan aturan kepentingan mereka sendiri, mereka tidak mengutamakan cinta kasih. Maka mereka merasa bahwa Yesus itu mengacau. Yesus itu mulai musuh dari Allah. Maka Yesus itu harus disalibkan, dibuang, dibunuh. Si ibu yang ngantuk ya, ada kelihatan ya boleh kelihatan kalau ngantuk. Nah jadi apa tuh? Um, jadi gara-gara Yesus itu bukan hanya Yesus saja, setiap orang yang mau menghadirkan, mengungkapkan kasih Allah, dia akan dibenci oleh setan, oleh dunia, ya akan dibenci oleh ya um, kejahatan itu. 
Nah, Yesus itu ditangkap, ditangkap ya. Bukan karena dia anak Allah, bukan karena dia ya good man, tetapi karena dia merasa dia dirasa sebagai menghina Allah. Nah, Yesus itu mai hebatnya, hebat apa? Hebatnya Allah bahwa dia tetap setia melaksanakan kehendak Allah. Apapun harus dia berbuat, penderitaan apapun harus dia alami, saya tidak akan lepas dari kehendak Allah. Maka Yesus itu ya, disalibkan. Tolong diingat, Yesus adalah pribadi yang mempunyai kehendak bebas. Yesus adalah pribadi yang bisa saja, bisa saja mengatakan tidak kepada Allah. Yesus adalah pribadi yang digoda seumur hidup Yesus digodai. Ketika Yesus disalibkan, orang-orang menggoda Yesus. Jika engkau putar Allah, tolong turunlah dari salib. Bukan soalnya Yesus tidak bisa, bisa saja, tapi dia tidak mau. Saya tidak mau tunduk kepada godaan dari kalian. Saya mau melaksanakan kehendak Allah Bapa. Nah, kita lihat sebentar di Taman Zaitun. Di Taman Zaitun, Judas dengan ya bantuan dari tentara dan dari orang-orang Farisi ya datang mau menangkap Yesus. Apa yang terjadi? Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Terus apa? Orang-orang tentara, orang-orang Farisi semua rebah ke tanah. Kalau Yesus mau, dia bilang, dadah, lain kali saja, bodoh kalian. Yesus mau kabur, bisa. Tapi Yesus tidak kabur. Yesus itu suverain, menyerahkan diri. Yesus itu tidak namanya dikhianati atau di, 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 ditangkap, tapi Yesus menyerahkan diri, maunya keluar dari hati. Kalau itu menjadi kehendak Allah, bahwa saya harus menyatakan cinta pada manusia sehabis-habisnya, oke, okay, siap saya. Bersedia melaksanakan. Itu sebabnya Yesus itu tidak melawan. Tidak melawan, tidak memberi komentar, tidak membuang waktu dan kata-kata untuk melawan dunia. Dunia hanya bisa dilawan akhirnya dengan ungkapan cinta sehabis-habisnya. Nah, sekarang kita kepada darah Kristus. Apa artinya sebenarnya Yesus mati di kayu salib? Paulus dalam suratnya memperhatikan bagi orang tertentu salib itu adalah suatu penghinaan, suatu hukuman, suatu kemenangan dari dunia. Tapi bagi orang-orang Kristen salib itu adalah tanda kemenangan. Dalam salib letaknya kemenangan kita. Artinya apa? Artinya dalam kerelaan saya, untuk sehabis-habisnya mencapai tujuan hidup saya, membahagiakan orang-orang lain, letaknya tujuan hidup saya. Jadi orang yang, kata Yesus sendiri, ya, orang yang mau menyelamatkan hidupnya, dia justru akan kehilangan hidupnya. Orang yang mau memperoleh hidupnya, ya, dia justru akan ya, menyerahkan hidupnya demi menyelamatkan orang-orang lain. Darah itu sebenarnya harta lain daripada ungkapan inti hidup Yesus. Darah itu namanya Allah yang membuat manusia itu hidup. Keluar dari hatinya, menurut Faustina, menurut gambaran Allah, darah keluar. Jadi Yesus menyerahkan hidupnya, darahnya, inti hidupnya, sehabis-habisnya untuk menyelamatkan manusia. Jadi pada Yesus itu tidak ada egoisme, tidak ada kemarahan, tidak ada balas dendam. Ketika dia disalibkan, dia mendoakan para Al-Qaqo, Bapak Al-Qaqo, mereka. Kematian Yesus menyerahkan diri seutuh-utuhnya, sehabis-habisnya, dengan darah yang mengalir, arah tak lain daripada tanda bahwa dia begitu mencintai manusia, sehingga dia menawarkan kepada manusia a new way of life, cara hidup yang baru. Jangan lagi manusia tergoda oleh dosa, tertawar oleh dosa asal, tertawar oleh perbudakan dari setan, oleh mau menang sendiri. Bukan. Kau akan menjadi bahagia, dan hanya akan menjadi bahagia kalau kau mau menghidupkan, menyerahkan diri sepenuhnya untuk orang lain. Itu yang kehendak, kehendak dari Allah. Allah menghendaki supaya kita menghidupkan orang lain. 
Kalau mau menjadi bahagia, jangan menjadi orang korupsi, jangan ditipu. Kalau mau menjadi orang bahagia, jangan menjadi orang yang mengejar-kejar prestasi dengan mengorbankan orang, jangan. Kalau mau menjadi ibu yang bahagia dalam keluarga, jangan memperbudak suami, ibu. tidak, enggak jalan. Kalau mau menjadi ibu yang bahagia, tolong kesampingkan kepentingan sendiri melayani suami. Sampai kapan? Sampai sehabis habisnya Itu baik kita. Itu baik darahmu, hidupmu tersedia bagi orang-orang lain. Maka kau menerima sakramen pernikahan. Kau mendapat berkat khusus dari Allah. Supaya kuat, supaya tabah dalam menyerahkan diri. Tolong nanti kalau punya sempat itu, kau bawa pulang ke rumahmu. Suami istri menikah. Siapa di antara suami istri paling utama? Mungkin kau mengatakan, nah tergantung. Pertanyaan sebenarnya saya salah. Ya. Kalau saya tanya kepada ibu, bu, siapa paling penting dalam hidupmu, pernikahanmu, kau atau suamimu? Mesti ibu mengatakan suami saya. Bagi suami saya, saya mau berkorban. Bagi suami saya, mau melayani. Bagi suami saya, saya mengalirkan darah. Bagi suami saya, saya berdoa apa saja. Asal suami jadi bahagia. Suami, siapa paling penting dalam pernikahanmu? Mestinya suami menjawab, yang paling penting dalam pernikahan saya adalah istri saya. Bagi dia, saya mau berkorban keanehannya, ya, kelebihannya, kekurangannya. Akan saya terima, saya akan mengampuni. Pokoknya saya akan menjadi kelima. Kepada papi mami ditanya, siapa yang paling penting? Anakmu atau papi mami? Anak saya paling penting. Bagi anak-anakmu, saya mau jadi keriput, saya mau capek, saya mau berkorban, saya mau ya susah, asal anak saya menjadi bahagia. Nah, itu namanya digambarkan dalam Yesus itu yang menyerahkan diri, yang darahnya mengalir, ya darah itu yang memberi kepada kita hidup baru, tawaran hidup yang baru. Mau nah, jadi itu namanya tawaran, ya, bukan paksa. Yesus menawarkan diri. Saya memberi kepada kamu suatu cara hidup yang membahagiakan kamu, yang membuat kamu bahagia sesuai dengan contoh teladan yang Allah berikan kepada kita. Mirip sama Allah, menjadi cinta yang satu bagi yang lain. Menjadi darah yang satu bagi yang lain. Menjadi pengorbanan yang satu bagi yang lain. Supaya dengan demikian, ya, bukan lagi egoisme, bukan lagi korupsi, bukan lagi kejahatan, bukan lagi namanya dosa merajalele di dunia, tapi yang merajalele adalah cinta. Itu syarat ya untuk mendapat dunia baru, untuk mendapat hidup yang baru, untuk mendapat suatu surya di dunia. Nah, jadi kalau ibu, ya bapak, teman-teman dari... Um, Kerahiman ilahi, kalau kalian mempunyai suatu devosi kepada ya, darah Kristus, itu sesuatu yang bagus. Tolong dia renungkan, sejauh manakah aku pun mau menjadi darah bagi suami saya, bagi istri saya, bagi anak-anak saya, bagi sesama manusia. Atau saya mengisap darah mereka. Nah, dosa. Darah saya mengalir, hidup saya mengalir, tersedia sehabis-habisnya untuk membahagiakan orang-orang lain. Nah, hal itu sebenarnya, sebenarnya kita peringati setiap kali kalau kita mengikuti perayaan ikhlasi. Di sini kita menghadirkan tubuh dan darah Kristus. Yang kita makan, yang kita minum. Kita namanya menjadi bersatu dengan Kristus. Laksanakan ini sebagai kenangan akan aku. Jalan seperti Kristus itu yang menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi jangan sebagai suatu ya formalisme, jangan sebagai suatu rutinitas, tapi dihayati. Sudahkah aku menjadi tubuh dan darah bagi orang-orang lain? Sudahkah aku bersedia menyerahkan hidup saya untuk membagi ke orang lain? Termasuk mengampuni, termasuk rela membagi hidupmu dengan orang lain, termasuk namanya, menyediakan diri sendiri untuk ya, menyelamatkan sesama manusia. Jadi selamat dengan eh, kerahiman ilahi, Selamat juga yang memilih, ya, mau merenungkan tentang darah mulia dari Kristus, tapi tolong sekaligus menyadari bagi adalah tugas bagi kita. Jangan hanya menghormati Kristus, ya, berdoa, ya, ya, rajin, 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 ya, doa kerongka, mangga, wai, silahkan. Tapi namanya akhirnya harus diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Harus ada buah, buah cinta bagi dunia, bagi keluarga mu, bagi sesama manusia. Terima kasih, selamat berjuang. Amin.
Terima kasih Pastor Leo. Yeah. Yeah. Sangat bagus renungannya. Semoga berfaedah ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor Leo. Yeah. Terima kasih Pastor. Ini nggak tahu siapa ini. Saya ingin menyimpulkan sedikit Boleh. tentang apa yang sudah diberikan oleh Pastor Leo bahwa dengan darah Yesus kita diingatkan bahwa salib itu bukanlah lambang kekalahan ya. Jadi salib itu adalah lambang keselamatan bagi kita, di mana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Tuhan Yesus sudah taat kepada kehendak Bapa untuk menyelamatkan kita manusia, untuk menyelamatkan kita dari maut, dari dosa. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai citra Allah? Bahwa Tuhan itu menginginkan kita dan memiliki tujuan menciptakan manusia supaya kita secitra dengan gambar dan rupa Allah. Bahwa kita bisa menjadi partner Allah untuk mengasihi sesama dan membalas kebaikan Bapa di surga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dan untuk refleksi diri kita masing-masing, apakah kita sudah mau menjadi tubuh dan darah Kristus bagi orang lain, berkorban sehabis-habisnya untuk kebahagiaan orang lain. Sekian sedikit yang saya simpulkan dari apa yang Pak Solio sampaikan. Bagus. Apakah Bapak Ibu ada yang memberikan sharing iman atau pertanyaan? Dipersilahkan. Bapak Suryadi mungkin, Bapak Kusnen. Ibu Ernita, malam Pastor Leo. Malam ya. Oh iya si Flora. Malam Flora. Malam Linda Malam Bu Flora. Luar biasa sekali Pastor Leo tentang uh, darah Kristus ini. Saya sangat terharu juga bagaimana Tuhan Yesus sudah uh, mengorbankan begitu buat kita dan yang sang, renungan yang luar biasa ini tentang Pastor Leo katakan bahwa kita harus mengorbankan kesenangan kita untuk keluarga kita khususnya untuk keluarga kita Umumnya untuk semua orang. Di sini yang terutama yang tadi Pastor katakan bahwa kita mengorbankan seperti Tuhan Yesus, darah Tuhan yang sudah dikorban, dicurahkan kepada kita. Dan saya mau sharing sedikit bahwa uh, kita seperti Pastor katakan bahwa kita harus benar-benar memilih aku atau kau. Aku atau kau. Kalau pribadi kita suka Pasti aku ya, semua ke aku duluan. Tetapi renungan malam ini membuat saya itu harus lebih perhatikan bahwa adalah kau yang di, kau yang harus saya perhatikan. Contohnya ini adalah keluarga. Di mana kita harus uh, lebih mengorbankan diri kita sendiri untuk kebahagiaan keluarga kita. Ini renungan yang sangat buat kita harus terus introspeksi harus memilih kau dibandingkan aku. Itu tulisannya cuma tiga kata A, K, U. Dibalikin K, A, U. Ini, ini sangat sangat berkesan ya. Jadi aku harus terus ingat aku atau kau. Jadi aku harus belajar untuk memilih kau. 
ini adalah yang saya dapatkan dari Pastor Leo sangat menguatkan supaya saya terus harus beringat dan bertobat. Terima kasih Pastor Leo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tambah di sini? Iya, Pastor Leo. Ayo tambah kini saja. Jangan mengira bahwa mengutamakan kau adalah suatu pengorbanan yang luar biasa. Bukan. Kalau kita mengutamakan orang lain di atas kepentingan sendiri, sebenarnya kita menemukan kebahagiaan kita sendiri. Kebahagiaan kita ini letaknya dalam membahagiakan orang lain. Ya. Sarif ini bukan hanya sebagai yang, yang menyakitkan, tapi sarif ini sebagai tanda kemenangan. Ya. Di mana saya bisa mengalahkan nafsu saya, egois saya, amarah saya untuk membahagiakan orang lain. Orang lain menjadi bahagia, maka saya juga merasa bahagia. Amin. Terima kasih, terima kasih Pastor Leo. Pastor Leo, saya mau bertanya. Ya. Apakah dengan kuasa darah Yesus itu di agama Katolik mengenal adanya dosa leluhur? Dosa leluhur atau kutukan gitu. Jadi misal ada penyakit keturunan atau kejadian yang buruk ya dalam satu keluarga misalkan perceraian yang terus menerus sampai ke anak cucu itu apakah ada ya Mas Tolo? dan apakah bisa dipatahkan dengan doa koronka ya ya jadi jadi Mbak menurut saya menurut saya tidak ada hukum karma ya jadi karena papi mami saya cerai maka saya juga akan cerai dan cucu saya juga akan cerai tidak setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Hanya, 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 gara-gara saya melihat itu, contoh hanya jelek dari papi mami saya, saya melihat contoh jelek dari ya, tante saya, maksudnya, gampang saya terpengaruh. Maka mustinya, mustinya saya itu menguatkan diri saya dengan memandang dan menghormati kesetiaan Allah kepada saya. Kalau bapak saya seorang pemabok-pemabok, kemungkinan besar saya juga ikut mabok. Kan saya lihat bapak itu mau mabok-mabok, ya, ya, hidup saya enak sendiri saja. Ya, eh, saya kadang-kadang kalau saya lagi sedih atau lagi frustrasi, saya juga mabok. Tapi hanya mengsengsarkan orang-orang lain. Akhirnya diri sendiri juga tidak menjadi bahagia. Jadi singkatnya, eh, kita manusia, gereja, tidak mengenal hukum karma. Jadi turun-temurun. Karena gini, Bunten ya, dosa asal, dosa asal kata orang, adalah dosa yang dulu-dulu-dulu-dulu pisan pernah dibuat oleh Adam dan Hawa. Kita setiap manusia kebagian. Nah, bukan sebagai warisan, bukan. Siapakah Adam? Adam adalah sebenarnya setiap manusia. Adam itu bukan nama, nama pribadi, Adam itu adalah manusia yang diambil dari tanah itu. Manusia pada umumnya, termasuk eh, Lina Wati, termasuk saya, siapa saya, mempunyai kecenderungan untuk menjadi egois, kecenderungan untuk menjadi mau menang sendiri, kecenderungan untuk yang menganggap dirinya sebagai Allah penentu hidup. Nah, itu namanya dosa. Dosa itu kalau kita menyetujui kecenderungan itu. Nah, jadi setiap manusia di dalam gereja katolik bertanggung jawab atas ya, eh, hidupnya sendiri. Bukan namanya karena hukum, karena sudah ditentukan oleh Allah harus begini-gini. Bukan. Allah itu pengen supaya kita bersama-sama ya, menjadi bahagia. Silahkan berjuang. Ngerti enggak dikit? Ya, ya Pastor. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Oke, hey, monggo. Itu semua orang bengong-bengong saja ya. Selamat malam, Pastor. Salam damai. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pastor Leo. Ya, malam. Ah, terima kasih atas sharing-nya hari ini, malam ini. Luar biasa bagi saya karena selama ini apa yang Pastor tadi sharingkan kepada kepada kami semua, saya sudah buat untuk keluarga saya yang terbaik. Saya korbankan diri saya. Saya coba uh, buat yang terbaik lah untuk keluarga. Jadi, tetapi teman saya mengatakan saya terlalu over. Dia katakan, "Om, 
kamu terlalu berlebihan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Buatlah hidup kamu rileks sendiri, buatlah uh, seakan-akan uh, tinggalkanlah pekerjaan itu, pergilah keluar untuk saya saya mengatakan apakah saya salah? Apakah saya berlebihan tapi malam ini luar biasa. Pastor Leo sudah membuka pikiran saya bahwa saya melakukan yang benar. Bagus. Terima kasih, Pastor. Itu Mbak, jadi ini mai godaan dari temanmu. Godaan. Ya ada cinta yang berlebihan, ya ada. Ya. Justru dalam berkorban dalam menyerahkan diri dan letaknya justru kebahagiaan kita. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Pak Suleo. Apakah ada yang lain? Pertanyaan atau kesaksian Iman? Si Pak Edi Sulaiman mau berbicara. <laughs> Pak Edi Sulaiman. Silakan. Malam Pastor, Edi Sulaiman suami saya Pastor. Nah, supaya ada suara, suara dari laki-laki. Dia sakit Pastor, tidak bisa berbicara. Iya saya, tapi saya tak hari ini sungguh luar biasa ya. Terkadang memang eh, dalam hidup berumah tangga kita istri selalu harus banyak berkorban. Ya, betul, betul. Sebenarnya bukan berkorban artinya apa ya? Memang itulah tugas. Menurut saya memang itulah tugas seorang istri dan ibu. Walaupun kita terkadang merasa capek, tapi eh, karena kita sudah diterpa mengenal Yesus yang begitu mencintai kita, melayani kita dengan sungguh. Jadi membuat pengorbanan kita untuk keluarga itu tidak terasa lagi, Pastor. Itu yang saya lakukan untuk suami saya yang sakit sudah tujuh tahun lebih dan berbagai macam. Jadi Ini... jangan dijadikan beban maksud saya. Tapi dengan sukacita kita melayani. Jadi semua yang saya lakukan merasa ringan itu, Pastor. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ya. Di darah Yesus itu telah berkorban untuk kita. Berarti berat sekali ya yang dia tanggung atas dosa kita. Jadi kita melayani itu dengan sukacita. Jadi semua yang kita beban yang kita rasakan menjadi ringan. Itu saja, Pastor. Terima kasih, Pastor. Jadi itu membuat saya seringkali kagum luar biasa. Di mana seorang istri bisa melayani suaminya yang tak berdaya, yang sakit-sakitan, yang entah bagaimana susah. Tapi istri selalu melayani suaminya dengan sebenar hati. Luar biasa. Itu namanya kekuatan dari sakramen pernikahan. Bagus, Mbak. Selamat. Terima kasih, Pastor. Untuk malam ini, jika ada jika tidak ada pertanyaan lagi, kami minta Pak Solio untuk menutup dengan doa dan berkat. Terima kasih, Pak Solio. Tuhan bertamu dan bertamu juga. Allah Bapa kami yang maha baik, kami berterima kasih kepadamu. Karena engkau menyatakan cintamu kepada kami semuanya dengan menciptakan kami sebagai partnermu, sebagai anak kesayanganmu, dan engkau selalu berusaha untuk memberi kebahagiaan kepada kami. Ini kami mohon kepadamu karena engkau juga membantu kami mengatasi macam-macam godaan-godaan yang muncul seringkan dalam hidup kami. Entah melalui omongan orang-orang lain, Entah melalui kelemahan kita sendiri, 
Dat is een mooie Jezus, maar je die tjons dat je laat hebben hier komen. Mungkin saja kita bisa mengalahkan godaan, asal kita pegang pada kasihmu. Bapa bantulah kami, agar kami menilai manusia seperti Yesus, yang darahnya dituangkan demi keselamatan umat manusia, demi pengampunan, demi pengorbanan, demi dosa terhadap bagi kita. A new way of life kami belajar daripadanya. Bapa suami kami pun kau berkati. Kau lindungi, kau kuatkan agar kami pun menjadi Semangat pengorbanan yang satu bagi yang lain dan demikian mencapai tujuan hidup kami. Jauh ini kami panjakan dalam nama Yesus untuk mulut Tuhan kami. Dan kini aku mohon kepadamu karena kau memberkati teman-teman kami semuanya. Semoga mereka tidak hanya rajin berdoa, tapi juga menjadi pelaksana sabdamu dan demikian meraih kebahagiaan. Berkat mulut Tuhan kepada teman kami sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.